안녕하세요. 강성환의 내비게이션입니다. 자, 오늘은 세간을 떠들썩하게 놀라게 했던 그 유명 연예인의 마약 사건을 통해서 마약의 심각성과 이 뇌에 관련된 문제를 좀 달아보도록 하겠습니다. 최근 들어서 사실 급격하게 마약이 퍼지고 이것이 이제 특수한 계층의 특별한 뭐 연예인이라든지 아니면 이제 좀 그런 유흥업소에 종사하는 사람들이 아니라 일반 뭐 중고등학생들, 일반 청년들, 또 가정주부들한테까지 깊이 있게 파고드는 큰 이유는 일단 접근성이 좋아졌다. 쉽게 살수 있고 또 비교적 과거보다 더 값싼 비용을 들어서 쓸수 있다라고 하는 부분들. 그 다음에 이제 인터넷을 통해서 거래하다 보니까 익명성에 대한 부분들 통해서 자기도 모르게 이제 이것이 빠져 들어가게 되는 것이고요. 또한 가지 측면에서는 사실 유모 씨가 썼다고 알려진 그 케타민이라든지 펜실베니아의 유튜브 영상에서 어, 보도되면서 크게 화제가 됐던 그런 펜타닐에 의한 소위 말해서 좀비 마약 이런 것들은 원래 전문 의약품으로 사실 개발했던 약들이거든요. 이것들이 사실 오남용이 되면서 이제 자기도 모르게 사실은 처방약에 의해서 중독되는 케이스들도 있고요. 이제 그러면서 이제 사실 마약 중독 또는 약물 중독이라고 하는 게 이제는 남의 얘기가 아니라 아주 일상에서 쉽게 접할 수 있는 문제가 돼버렸죠. 약보다는 그 뇌의 관점에서 좀 얘기를 한다면 은 쉽게 우리가 사람이 뭔가 막 흥이 겹고 정말 업이 되기 위해서는 뇌파가 될지 약간 이제 빨라지는 경우예요. 비트가 강하고 템포가 빠른 것들을 듣다 보면 자기도 모르게 흥이 생기고 그러면 이제 뇌파도 빨라지면서 흥분이, 흥분이 되는 거예요. 또 어떤 사람은 평소 때는 굉장히 에너지가 다운되어 있는 사람들이 있어요. 보통 그런 사람들은 또 세타파, 상당히 느린파, 세타파가 굉장히 과다하게 활성화되어 있는 경우들이 있어요. 이런 사람들은 약이라든지 술을 통해 가지고 이거를 끌어올리려고 하는 거예요. 그러니까 는 사실은 이제 서로 다른 종류의 마약들이 있는 것이죠. 보통 프로포폴이나 이런 대마 같은 경우는 맞으면 굉장히 이제 기운이 이제 편안해지고 릴렉스가 되고 딱 그거 이제 프로포폴 맞고 나면은 깨어내져요. 나중에는 주객이 전도가 돼서 시술을 받게 해서 프로포폴을 맞는 게 아니라 프로포폴을 맞으러 이제 시술을 하면서 그 계속되는 그이 편안함과 이것을 찾다 보니까 자기도 모르게 중독이 되는 거죠. 사실은 이 중독이라고 하는 것은 엄밀히 얘기하면 은 뇌질환의 관점에서 봐야 되는 거예요. 어떤 코카인이라든지 그런 향정신성 약물을 통해서 자극됐을 때또 부스팅되는 그런 신경전달 물질 중에 하나도 도파민이에요. 도파민은 어떤 역할을 하냐면 나에게 의미 있는 것들을 내가 계속 지속하고 추가하게끔 해줘요. 도파민이 있음으로 인해서 어, 내가 지금 여기 강의나 대화에 집중하고 싶다. 그러면 여기 이제 내 의식이 집중이 되는 거예요. 근데 집중하다 보면 어떤 현상이 생기냐면 쓸데없는 잡념이라든지 소리 같은 것들은 잘안 들리잖아요. 얘가 그 안에서 차단을 해주는 거예요. 근데 이 도파민이 부족해지면 어떤 일이 일어나냐면 그냥 집중이 잘안 돼. 어, 그리고 굉장히 그 의욕이 떨어지고 무기력해져요. 반면에 오만 가지 잡념. 그 다음에 그 잡념이 넘어서다 보면 막 이렇게 약간 망상 같은 것들이 생기기도 하고, 그러니까 겉으로 보면 굉장히 무기력해. 히키코미오리 같이 그 이제 소위 말해서 집에 처박혀 해서 아무것도 안 하고 무기력하게 지내는 애들 보면은 상당히 도파민이 결핍되어 있고, 뇌파로 보면은 세타파 같이 뇌파가 굉장히 느려져 있을 가능성이 큽니다. 그러면은 얘네들은 겉으로 보면 아무것도 안 하는 것 같은데, 얘 생각은 오만 군데를 다 돌아다니고 있는 거예요. 이 뇌는 뭐가 필요한 거예요? 자극이 필요한 거예요. 사실 그랬을 때 어떤 약물을 접하면서 갑자기 도파민이 확 이제 부승이 되면 뭔가 에너지가 확 살아나는 것 같아요. 의욕이 살아나고. 근데 그게 좀 도가 지나치면 막 이제 떠다니지. 그래서 보이지 않던 게막 보이는 것 같고 들리지 않던 게막 들리는 것 같은 그런 이제 도파민이 과다할 때 나타난 병적 증상인 조현병 같은 증상이 나타날 수도 있는 거예요. 그러니까 그런 애들의 특징은 굉장히 이게 스윙이 큰 거예요. 떴다가 떨어진 게 너무 크니까 여기서 계속 있고 싶지 않은 거죠. 계속해서 그걸 찾게 되는 거예요. 자기를 스스로 이제 띄우기 위해서. 그럼 펜타닐입니다. 원래 펜타닐은 합성 마약이거든요. 합, 원래 합성 마약성 진통제로 개발이 된 약이에요. 워낙에 소량으로도 이제 그 치사낭에 도달할 수가 있기 때문에 
이 펜타닐은 복용하는 약으로 만들어지지 않고 이 패치제로 만들어졌어요. 아주 서서히 피부를 통해 가지고 흡수되게끔 하는 그런 약인 거예요. 극심한 그러니까 단기간이지만 극심한 통증이 있거나 아니면은 치료 불가능한 말기성 질환에 있어서 이런 견딜 수 없는 통증들을 컨트롤하기 위해서 사용하는 그런 약들로 개발이 됐어요. 근데 문제는 운하명이 문제인 거죠. 근데 사실 그 제약사 입장에서는 많이 팔면 팔수록 이익인 거잖아요. 그러니까 어, 보통 이 제약사에서는 약들을 어떤 어, 엄정한 임상시험을 통해 가지고 특정 적응증의 허가를 한번 일단 받고 나면은 계속해서 이 적응증을 확대를 이제 하려고 하는 거예요. 그래서 의사들이 더, 더 많이 처방할 수 있게끔 계속해서 그 여건을 만드는 거죠. 제가 볼 때는 어, 인터넷이라든지 SNS를 통해 가지고 쉽게 구입하는 것도 문제인데 어떤 경우에는 사실은 처방에 의해서 의한 약에 의해서 중독되는 것은 어떻게 보면 컨트롤할 수가 있잖아요. 전문가들이 조금 더 거기에 대해서 이제 경각심을 가지면 그런 부분들은 우리가 좀더 의사들이 좀더 주의해야 될 부분이 아닌가 생각이 됩니다. 중독에서 중요한 그 과정 중에 하나는 조건화예요. 중독까지 된 뇌는 대부분 느림파가 아주 증가돼 있어요. 사실은 도파민이 상당히 고갈되어 있는 상태인 거예요. 제가 볼 때는 이 중독은 사실은 